بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ہے جتالہ محمود اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹیکنیک سے ریلیٹڈ ہے کہ کیسے ہم کنٹرول سی کنٹرول وی کو چھٹکارہ حاصل کرتے ہوئے کہ بجائے کہ ہم بار بار کوپی پیسٹی کرتے رہے ہیں چیزوں کو اور ہم لوگوں نے کسی اور شیٹ سے ڈیٹا لے کر آنا ہے اور ہمیں وہ تمام کی تمام شیٹ چاہیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں ایک نئی شیٹ کو اوپن کروں یہاں پر اور اس کے بعد جو وہ ڈیزائر مجھے کوئی اور انفرمیشن کسی اور شیٹ سے چاہیے تو اس کو سارے کو سیلیکٹ کروں پھر کوپی کروں پھر ادھر آ کے پیش کروں تو ایک لنتھی پرسیجر ہے اور موسٹ آف دا ٹائم آپ کو ایک سے زیادہ شیٹس چاہیے ہوتی ہیں تو میرے منیجر نے مجھے کہا کہ ایک تو مجھے یہ جو سارا کام کیا ہے اس میں جو ایجنگ ہے ایک تو وہ تھرڈ نمبر پہ چاہیے اب دیکھیں یہ فرسٹ نمبر پہ ہے تو یہ تھرڈ نمبر پہ لانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے یہاں پہ آ کے اپنے ماؤس سے لیفٹ کلک کرے رکھنا ہے اب دیکھیں یہ ایک طرح کی فائل ٹائپ بن گئی ہے ماؤس کے ساتھ اس کو میں ڈریک کرتے ہوئے لاتا جاؤں گا لاتا جاؤں گا اور فل اینڈ میں لے آؤں گا یہاں پہ آ کے جب میں ماؤس کو کا لیفٹ بٹن جو میں نے پریس کیا ہوا ہے اب میں نے پریس جو بٹن کیا ہوا تھا اس کو چھوڑ دیا تو یہ سب سے اینڈ میں آ چکی ہے یہ تو ایک بڑا سان سا طریقہ ہے لیکن جو مین چیز ہے جو ٹیکنیکل چیز ہے ساتھ ہی مجھے مینیجر نے کہا ایک تو مجھے ایجنگ آف آڈٹ آف ایجنگ اور سبسیکنٹ پوزیشننگ ہو گئی اور انوائس آڈٹ ہو گیا یہ تینوں چیزیں مجھے اس کے بعد چاہیے اور یہ ایک اور فائلیں پڑی ہوئی تھی اب ایک طریقہ تو یہ تھا کہ میں ان کو کاپی کرتا رہتا اور جو آسان طریقہ جو اچھا طریقہ وہ یہ ہے کہ میں کیا کروں گا کہ ایک تو میں نے اس پہ کلک کرنا ہے ایک اس کو میں نے کاپی پیسٹ کرنا ہے ایک اور ایک کو میں نے کاپی کرنا ہوتا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے میں نے کنٹرول کا بٹن دبائے رکھنا ہے اور یہ یہ جو ابھی کرنٹ فائل جس میں کرنٹ جو شیٹ ہے جس میں میں ابھی اپنا کرسر کو موو کر رہا ہوں وہ جو کرنٹ شیٹ ہے اس کا نام ہے جی آڈٹ آف ایجنگ تو جو میرے مینیجر ہیں ان کو آڈٹ آف ایجنگ بھی چاہیے سب سیکنڈ پوزیشننگ بھی چاہیے اور انوائس آڈٹ بھی چاہیے تو میں کیا کروں گا کنٹرول کا بٹن دبائے رکھوں گا اور جو جو فائلیں چاہیے ان پہ کلک کرتا جاؤں گا ماؤس سے لیفٹ اب میں نے سب سیکنڈ پوزیشن پہ بھی لیفٹ کلک کیا میں نے انوائس آڈٹ پہ بھی لیفٹ کلک کیا اب میں نے کیا کرنا ہے بے شک اس پہ یا بے شک اس پہ یا بے شک اس پہ کہیں پہ بھی آ کے ماؤس سے جب میں رائٹ کلک کروں گا تو یہاں پر ایک آپشن آئے گی موو اور کاپی کی اب میں نے موو اور کاپی پہ کلک کر رہے ہیں دین وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کس بک میں یہ ان تمام کو شیٹس کہتے ہوتے ہیں یہ ورک شیٹ ہے یہ بھی ورک شیٹ ہے یہ بھی ورک شیٹ ہے اور یہ پوری پوری تمام ورک شیٹ ملا کے ایک ورک بک بنتی ہے تو یہاں پہ کلک کروں گا تو جو وہ ورک بک ہے اس کا نام تھا اے فنکشن اس میں مجھے یہ چیز چاہیے تھی اینڈ میں میں ایک تو اس پہ کلک کروں گا اس پہ کلک کرنے سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے جی میں نے نا کریٹ آ کاپی پہ کلک کرنا ہے اب یہ کریٹ آ کاپی کیا ہوتا ہے اگر آپ کریٹ آ کاپی پہ کلک نہیں کریں گے تو یہ یہاں سے یہ فائل اڑ جائے گی ساری مطلب جو جو انوائس آڈٹ ہے ایجنگ آف ایجنگ آف آڈٹ ہے آڈٹ آف ایجنگ ہے سبسیکنٹ پوزیشننگ ہے یہ یہاں سے سے بالکل ڈیلیٹ ہو جائے گی اور جو یہ جو نئی جو ایک اور فائل تھی جس میں باقی تمام چیزیں آ رہی تھیں کسٹمر ڈیٹا بیس کسٹمر کی ڈسکاؤنٹ پالیسی ایجنگ اور اس طرح کی تمام چیزیں آ رہی تھیں اور میرے مینیجر کو یہ چاہیے تھا کہ یہ ترتیب میں آ جائیں اور اس کے بعد ایجنگ آڈٹ آف ایجنگ سب سیکنڈ پوزیشننگ اور انوائس آڈٹ آ جائے تو میں کیا کروں گا کریٹ اور کاپی پہ کلک کروں گا تاکہ اوریجنل جگہ پہ بھی یہ فائل رہے اگر میں کریٹ کاپی پہ کلک نہیں کروں گا تو یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا البتہ یہاں آ جائے گا اب کریٹ کاپی میں کیا ہوگا کہ یہاں پہ بھی یہ فائل رہے گی یہ شیٹس رہیں گی یہ آڈٹ آف ایجنگ سب سیکنڈ پوزیشنگ پوزیشننگ انوائس آڈٹ اور وہاں پہ بھی وہ چیز چلی جائے گی اب میں جب یہاں پہ ماؤس سے لیفٹ میں نے ڈبل کلک کروں گا تو وہ کہہ رہا ہے کہ نیم ای آر وی ڈی از اٹ تو میں کہوں گا ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں یس ٹو آل کروں گا تو کہ کیا ہوا کہ وہ تمام جو چیزیں تھیں جو کہ مجھے ادھر چاہیے تھی وہ ادھر بھی مجھے مل چکی ہیں مطلب مجھے ایک تو یہ جو ایجنگ تھی یہ مجھے تھرڈ نمبر پہ چاہیے تھی پھر مجھے آڈٹ آف ایجنگ چاہیے تھی تو یہ تمام چیزیں جو بیسیکلی دوسری فائل میں پڑی تھی اب دیکھیں دوسری فائل میں بھی پڑی ہوئی ہیں اور یہ اس فائل والی اس والی فائل میں بھی آ چکی ہیں یہ اس والی فائل میں دیکھیں کیا ہوا کہ کاپی پیسٹ بڑے آسانی سے موور کاپی کی مدد سے ہو چکا ہے اور یہ آلریڈی اس شیٹ کے اندر کس طریقے سے ہیں مطلب اس فائل میں تو آ گئی یہاں پہ مجھے یہاں پہ مجھے چاہیے تھی کہ تھرڈ نمبر پہ ایجنگ چاہیے تھی اس کے بعد آڈٹ آف ایجنگ چاہیے تھی لیکن یہ سیم چیزیں یہاں پہ بھی موجود ہیں کیونکہ میں نے ٹک لگایا تھا جب میں نے موور کاپی کیا تھا تو موور کاپی میں میں نے یہاں پہ ٹک لگایا تھا اگر آپ ٹک نہیں لگائیں گے تو یہ اوریجنل والی جگہ سے وہ چیز ڈیلیٹ ہو جائے گی لیکن اگر آپ ٹک لگائیں گے ت
आ जाएगी देखें ये कस्टमर डेटा बेस से पहले भी आ गई और यहाँ पे भी मौजूद है लेकिन यहाँ पे तो मुझे नहीं चाहिए मैंने सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए इसको किया तो देखें वो काम जो कि अगर मैं कॉपी पेस्ट करता तो अच्छा खासा टाइम लग जाता मेरा लेकिन मैंने मूवर कॉपी किया और मूवर कॉपी में जब एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो ये कि मैंने क्रिएट अ कॉपी बेटिक लगाना है अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो औरिजिनल वाली जगह से वो डिलीट हो जाएगी ये अब आपकी मर्जी है काफ़ी जो ये होता है कि मैं चाहता हूँ कि औरिजिनल वाली जगह से डिलीट हो जाए और नई जो जो एक और फाइल है उसमें सिर्फ रहे तो ये आपकी मर्जी है लेकिन मोस्टली ये होता है कि हम चाहते हैं कि वो जिस जिस जगह से कॉपी हो रही है वहाँ पर भी रहे और जिस जगह कॉपी को होकर जा रही है वहाँ पर भी रहे तो देखें ना मुझे तमाम चीज़ों को सेलेक्ट करना पड़ा ना उनको कॉपी करना पड़ा ना उधर जाकर उनको पेस्ट करना पड़ा और मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप वैसे कॉपी पेस्ट करते हैं अवर आल शीट्स को तो वो फॉर्मेटिंग बिल्कुल ख़राब हो जाती है लेकिन इस तरह से फॉर्मेटिंग भी ख़राब नहीं होती इनके फार्मूले भी बिल्कुल नहीं हिलते फार्मूले भी अपनी जगह रहते हैं फॉर्मेटिंग भी ख़राब नहीं होती जिस तरह से वहाँ पे होगी फाइल सेम उसी उसी तरह से सेम एज इट इज़ उसी तरीके से यहाँ पर भी आ जाएगी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको अच्छी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें इसको शेयर करें ताकि वो तमाम लोग जो सेम इसी तरह का काम परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन मैनुअली कर रहे हैं कॉपी वेस्ट कर रहे हैं तो वो बड़े आसानी से मूव और कॉपी की मदद से और एक से ज़्यादा फाइल एट द सेम टाइम एक से ज़्यादा शीट्स आप एट द सेम टाइम किसी और शीट में कॉपी पेस्ट बड़े आसानी से कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया